ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായ സി ജിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓൺ കണ്ടംപ്രറി കൾച്ചർ എന്ന ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോസ് കാണാത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തിനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റായി വന്നതും ഇനി റിപ്പീറ്റായി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ കോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ഒരു പാർട്ട് ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺടാക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം റഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് റഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിലെ കോൺടാക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ദ പോയം റഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എവോക്സ് ദ പീരിയഡ് ലീഡിംഗ് അപ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വൺ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഫ്ലാറ്റ് ടു ന്യൂട്രൽ കൺട്രീസ് സച്ച് ആസ് ദി യു എസ് ആൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു പോയം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന പോയം പറയുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഈ ഒരു റെഫ്യൂജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയം പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ന്യൂട്രൽ കൺട്രീസ് ആയ യു എസ് പോലെയുള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് യു കെ പോലെയുള്ള കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് മെനി ഓഫ് ദം വേർ ജ്യൂസ് ഹു വേർ സഫറിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ജ്യൂസ് ജ്യൂതന്മാർ അവരാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഒരുപാട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ ന്യൂട്രൽ കൺട്രീസായ യു എസിലേക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കും യു കെയിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് കൂടുതലും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിവെക്കുക ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു പോയമായ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഹരാരീസ് ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹരാരീസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹരാരി എന്ന ഈ ഒരു നരേറ്ററിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അയാളുടെ ഒരു കോട്ട്സ് നോക്കാം എ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രീംലി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് വെർ ആസ് എ മീനിങ് ലെസ് ലൈഫ് ഈസ് എ ടെറിബിൾ ഓഡിയൽ നോ മാറ്റർ ഹൗ കംഫർട്ടബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഹരാരി എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് നമുക്കൊരുപാട് സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ്സും തരും പക്ഷേ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല മീനിങ് ലെസ് ലൈഫാണ് അയാൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉള്ളത് അയാളുടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പണക്കാരനാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഹരാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഹരാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് നമുക
അപ്പോഴൊന്നും അയാൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലവറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോലിയോടോ ഒന്നുമല്ല ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് റിയാക്റ്റിംഗ് ടു വേരിയസ് ഹോമോൺസ് കോഴ്സിങ് ത്രൂ ഹിസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം അയാൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വേരിയസ് ഹോർമോൺസിനോടാണ് അയാൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടു ദ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ഫ്ലാഷിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് അയാളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന പല സിഗ്നൽസിലോടാണ് അയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഹാപ്പി ആവുന്നത് ആ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചുകൊണ്ടല്ല അയാളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം മൂലമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹാപ്പി ആവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹരാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ബോംബ്സ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ബോംബും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പേളസ് ബക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നരേറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേർഡ്സ് ആർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ബോംബ്സ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വാക്കുകളാണ് ബോംബിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് സേ ദ സിമ്പിൾ ജാപ് ഓഫ് ദ നൈഫ് വിൽ നോട്ട് കില ട്രീ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ജോബ് അല്ല ജേബാണ് ആ ഒരു മരത്തെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മരത്തെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മരം മരിക്കാത്തത് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നോ എ സിമ്പിൾ ജാബ് ഓഫ് ദ നൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കിൽ ദ ട്രീ ഒരു മരത്തെ കൊല്ലാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒന്നും ഒരു നൈഫിനില്ല ഒരു കത്തിക്കില്ല ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മരത്തെ കുത്തിയാലൊന്നും ആ ഒരു മരം മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മരത്തിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ വേരിയസ് പ്രോസസ് ആ ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആ ഒരു മരത്തെ വെട്ടണം പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വെട്ടിയ കഷ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ റൂട്ട് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നമ്മൾ പിഴുതെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മരത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രോട്ട് അഗെയിൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ റൂട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു മരം വീണ്ടും തളിർത്ത് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മരത്തെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മരത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു മരത്തിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേരിയസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ അവർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ അവറിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്സസ് മലോഡ് ത്രൂ ഗീവിംഗ് റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രീ ഫ്രം എ മാരേജ് ഇൻ വിച്ച് ഷീ വാസ് ഇൻ റിയലി ഹാപ്പി സോ ദ ഷീ മോൺസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഹസ്ബൻഡ് സീക്രട്ട്ലി ഷീസ് എ ലെറ്റർ അപ്പോൾ മിസ്സസ് മല്ലാട് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ അവൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവൾ അത്ര ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അത്ര ഹാപ്പി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതോടെ അവളിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചവർ അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവളിപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അവൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫ്രീ ആയി അതുകൊണ്ട് അവൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് സീക്രട്ട്ലി അവളുടെ മൈൻഡിൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ അവറിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇരു വീഡിയോ എടുക്കുന്